Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Matayarisho ya kuapishwa rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris yafanyika chini ya ulinzi mkali. Rwanda yaweka amri ya kutotoka nje katika mji mkuu Kigali wakati nchi hiyo inapambana na wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Msemaji wa serikali ya Uganda Ofono Opondo aishutumu Marekani kwa kujaribu kubadilisha uchaguzi. Ni siku nyingine tena naitwa Mary Mgawe na kukaribisha katika kipindi cha dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tutaungana na waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali mbali, ili tukuarifu mengi zaidi. Tunaanza na taarifa kwamba kesho Jumatano Januari 20 Marekani itashuhudia kuapishwa kwa Rais 46 Joe Biden mjini Washington DC kufuatia ghasia za kwenye jengo la bunge mapema zilizofanyika na wafuasi wa rais anaondoka madarakani Donald Trump wa Marekani wanajitayarisha kwa hali sio nzuri lakini wakiwa na matumaini ya umoja kauli mbiu ya Biden katika kuapishwa kwake Hadi Jariami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Michael Sullivan. Ulinzi umeimarishwa katika taifa katika sherehe hizi muhimu ambazo hufanyika kila baada miaka minne wakati wa kuapishwa kwa rais. Uwepo wa jeshi hapa Washington haujawahi kuonekana tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika baraza la wawakilishi rais anayeondoka madarakani Donald Trump alishtakiwa kwa mara ya pili wiki iliyopita. Kauli mbiu ya Biden katika kuapishwa kwake Amerika iungane lengo lenye changamoto. Kiasi cha walinzi wa kitaifa 1025 wameitwa pamoja na polisi wa ziada kuimarisha ulinzi. Mkuu wa zamani wa kikosi cha polisi cha Capitol ameiambia VOA kwa hali ya ulinzi na usalama. Upangaji wa hilo umekuwa kifanyika kwa zaidi ya mwaka mmoja wakati nilipokuepo nilikuwa nikiendesha shughuli hizo. Na kutakuwepo na kiasi cha polisi 1500 kutoka kote Marekani wala kuja na county zitachangia huduma za kikosi maalum FBI na polisi wa Capitol. Na imani kuwa shughuli ya kuapishwa rais ya jana wa Marekani itakwenda vizuri. Usalama na kutokaribiana sherehe nyingi zitakuwa kwa njia ya video ambapo Tom Hanks na watoa burudani kijumuisha na muziki Lady Gaga na Jennifer Lopez watatoa burudani. Sehemu kubwa ya Washington itafungwa huku bendera ndio zitawakilisha maelfu ya watu ambao kwa kawaida walifika katika kushuhudia sherehe hizi. Kumekwepo na maandamano katika miji mikuu ya majimbo na usalama zaidi umeongezwa katika majimbo yote hamsini. Ukusanyaji maoni wa karibuni unaonyesha kwa robo tatu wa Marekani wanahofia ghasia katika siku zijazo. Mwanamke mmoja anasema mivutano inafanywa kwa mibaya zaidi na wanasiasa ambao mara kwa mara hawajibu mahitaji ya taifa. And I think that Nadhani kwamba watu mara kwa mara kwa kweli wanakuwa hawana mwingiliano katika jamii wanazodai kuziwakilisha. Kwa hiyo nadhani hili limevunjika. Marafiki wawili wa hudumu katika ndege ambao hawakubaliani kisiasa wanakiri kitu kimoja. Wa Marekani wanahitaji kuungana pamoja. Wa mrengo wa kulia wanakwenda huko, huko upande wa kulia. Na wa mrengo wa kushoto wamekwenda huko. Miongoni mwa changamoto za Biden ni Korea Kaskazini ambayo hivi karibuni ilionyesha silaha zake mpya katika kanda ya video ambayo haijathibitishwa kutoka kwenye kituo cha television cha Korea Kaskazini. Changamoto za ndani ni pamoja na maambukizi ya COVID, viwango vya juu vya ukosefu wa ajira na migawanyiko ya kisiasa. Jambo muhimu ni kuwa tunataka kusonga mbele. Wengi wana matumaini nchi kuungana pamoja. Khadija Riami VOA Washington. Shukrani Khadija Riami kwa taarifa hiyo. Msemaji wa serikali ya Uganda Ofono Opondo ameshutumu Marekani kwa kujaribu kubadilisha uchaguzi. Shirika la habari la Reuters limeripoti wanajeshi wa Uganda Jumatatu walimzuia balozi wa Marekani nchini humo kutembelea nyumba ya mgombea urais wa upinzani Robert Kyagulanyi au Bobi Wine katika mji mkuu Kampala. Taarifa kutoka ubalozi wa Marekani inasema kuwa ziara ya balozi Natalie Brown ilikuwa ni kwa ajili ya kuangalia afya na usalama wa bwana Kyagulanyi kwa sababu ameshindwa kutoka katika nyumba yake kukiwa na maafisa usalama wamezingira makazi yake. 
Kile ambacho amekuwa kijaribu kufanya waziwazi wazi ni kuingilia siasa za ndani za Uganda hasa uchaguzi kubadilisha uchaguzi wetu na mapenzi ya watu. Bwana Upondo aliambia Reuters kwa upande wake ubalozi wa Marekani umeitaka serikali ya Uganda kuheshimu raia haki za kibinadamu na uhuru wao wa msingi ikiwemo kujieleza kukutana na uhuru wa habari kama inavyojieleza katika katiba ya Uganda. Bobi Wine amesema nyumba yake bado imezingirwa na wanajeshi na haruhusiwi kutoka nje. Rwanda imeweka amri ya kutotoka nje katika mji mkuu wa Kigali wakati nchi hiyo inapambana na wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona ambalo limesababisha vifo vingi na viwango vikubwa vya maambukizi. Hii ni mara ya pili mji mkuu kufungwa tangu milipuko ya virusi vya corona ulipozuka ambapo mwezi Machi mwaka jana serikali iliweka marufuku ya kutotoka nje kwa siku 45. Katika taarifa yake Jumatatu siku serikali imesema harakati zozote za kutembea nje ya nyumba e, katika mji mkuu zinahitaji kibali cha polisi isipokuwa kwa wale tu wanaotoa huduma muhimu. Safari baina ya Kigali na majimbo mengine na wilaya hazitoruhusiwa isipokuwa kwa huduma muhimu na utalii. Watalii ni lazima wawe na cheti cha kuonyesha wamepimwa COVID-19. Taarifa inasema pia usafiri wa umma umezuiwa na wafanyakazi wote wa umma na sekta binafsi lazima wafanye kazi kutokea nyumbani isipokuwa kwa wale tu wanaotoa huduma muhimu. Nyumba za ibada na shule navyo vimefungwa. Tuangalie taarifa nyingine huko Kenya ambapo tume ya mawakili wa kimataifa sasa imesema kuwa marekebisho yaliyopendekezwa kufanyika katika katiba ya Kenya sio suluhisho ya matatizo ya kisiasa yanayokabili taifa hilo la Afrika Mashariki. Wawakili hao wamesema kuwa viongozi wa taifa hilo wanastahili kuzingatia na kuheshimu vipengele vya katiba ambavyo vimekuwa vikikiukwa. Kutoka Nairobi nampisha mwenzangu Ubabdi kutuarifu zaidi. Tangu kuzinduliwa kwa ripoti ya jopo la maridhiano BBI nchini Kenya mwaka uliopita, joto la siasa limekuwa likipanda huku likigawanya wanasiasa kwa makundi mawili. Kinaya ni kuwa ripoti hiyo ilinuia kuunganisha taifa la Kenya. Hata hivyo juhudi za Rais Kenyatta na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga zimepingwa na tume ya mawakili wa kimataifa. Mawakili hao wanadai kuwa mhimili wa rais umekuwa ukivunja sheria. Hivyo sheria mpya sio ahadi ya kubadilisha mkondo wa siasa za nchi. Na kuna vitu mingi ambavyo zinatakiwa kutekelezwa. Mambo ya afya, maji, economic, uh, political na ma, 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 maswali mengi ambayo yanatakana elimu ambayo inatakiwa kutekelezwa. Hizo zote zinatakiwa zifanye kwanza. Hakuna haraka ya kubadilisha katiba leo. Na kusema tunataka kuleta uhiano kwenye nchi. Katiba ukisema mwenye anashinda ata, atashinda achague watu yake, usijue utaleta watu gani ndio wanaleta kwa hiyo katiba useme sasa ile makabila yote atakuja yaingiliana ya, 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 namna gani. Kundi hilo la mawakili linasema kuwa serikali ya Rais Kenyatta kwa sasa inastahili kulipa janga la COVID-19 kipaumbele. Janga hilo limeusambaratisha uchumi wa taifa hilo hasa sekta ya kilimo na utalii ambazo ndio uti wa mgongo wa Kenya. Kwa mfano mtazama wa kuwa kuwa kuwaweka wanawake katika uongozi uh, kwanza kabisa ni kusema kwamba BBI haijachukulia haja uh, manani kabisa kiwa, kwa ujumla uh, utekelezaji wa haki za ki, za kina mama katika uongozi hilo ni jambo la kwanza uh, pili ni kwamba uh, kama mawakili tumeona kwamba BBI haitupati hakikisho uh, maalum ya kwamba uh, uh, ita, te, itaangalia haki za za, za mwananchi yule wa chini uh, haswa kusema hivyo ni kwamba uh, BBI imekuwa jambo ambalo limesukumwa lime ama limepewa msukumo haswa na wale ma uh, uh, utasemaje wanasiasa katika katika nchi yetu na ilikosa kuchukua mtazamo wa wananchi wale wa chini kabisa. Moja wapo ya marekebisho ambayo wanasiasa wamependekeza ni kuanzishwa kwa mfumo wa uongozi utakaobuni nafasi za waziri mkuu na manaibu wake wawili lakini wadadisi wa masuala ya siasa wameeleza kuwa tatizo la Kenya sio mfumo wa uongozi bali ni siasa zinazoendeshwa kwa kabila lakini Rais Kenyatta mara kwa mara ametetea hatua ya kubadili katiba kwa msingi kuwa ndio njia pekee ya kuondoa taharuki za kisiasa ambazo hukumba uchaguzi nchini Bibi ambaye iko mbele yetu mwanzo wake 
ulikuwa kwa shida ambazo tulizipata baada ya uchaguzi wa miaka mwaka wa 2017 na tukaona ya kwamba hii ni shida ambaye kila wakati ambapo tuko na uchaguzi badala ya kutoka kwa huo uchaguzi wa Kenya wakiwa pamoja mara nyingi tumaliza uchaguzi wa Kenya wakiwa wamegawanyika Rais Kenyatta kwa sasa yuko ofisini kwa kipindi chake cha mwisho na hivyo analenga kuhakikisha kuwa anatekeleza malengo yake uongozini hukukura ya maoni kitarajiwa mwezi Juni mwaka huu Huba Abdi VOA Nairobi Mauritius imeteua jaji mstaafu kuongoza uchunguzi kuhusu ajali ya meli ya mafuta ya Japan wa Kasho iliyopelekea kuvuja kwa mamia ya tani za mafuta katika bahari ya nchi hiyo. MV wa Kasho iligonga mwamba mwezi Julai mwaka uliopita ikiwa imebeba tani 1400 za mafuta. Jaji mstaafu Abdul Rafiq Hamdi na wataalamu wengine watachunguza kilichosababisha ajali hiyo pamoja na kiwango cha madhara kilichotokea. Watu 15 wakiwemo wataalamu wa safari za baharini wanatarajiwa kueleza namna meli hiyo ilivyohusika katika ajali na kupelekea mafuta kuvuja. Kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa waziri mkuu wa Ufaransa Edward Balladur imeanza kusikilizwa leo. Katika kesi hiyo inayojulikana kama Karachi, Balladur mwenye umri wa miaka moja anashutumiwa kwa kupokea hongo katika kutoa zabuni ya ununuzi wa silaha na kutumia pesa hizo kufanya kampeni ya urais katika miaka 1990. Baladur anakuwa mmoja wa wanasiasa wa Ufaransa wanaochunguzwa na mamlaka nchini humo kuhusiana na sakata za kifedha wakiwemo waliokuwa marais Nicolas Sarkozy na Jacques Chirac. Kesi hiyo inasikilizwa na mahakama maalum iliyoundwa kuchunguza sakata mbalimbali dhidi mbali ya mawaziri. Shughuli ya ukoaji inaendelea kuwanusuru wachimba madini nchini China baada ya mgodi kuporomoka na kuwafunika wiki moja iliyopita. Maafisa wanasema kwamba wamefanikiwa kuwasiliana na wachimba madini hao kwa njia ya simu na kuwapelekea chakula na dawa. Meya wa mji wa Yantai Chen Fei amesema kwamba huenda wachimba madini kumi na wawili kati ya ishirini na wawili wako hai chini ya ardhi. Hali ya wengine kumi haijulikani mamia wa ukoaji wanachimba njia mbadala katika jaribio la kufikia sehemu ya mgodi huo. Waliokuwa machini ya mgodi huo wameandika ujumbe na kufikisha juu ya ardhi wakisema kwamba wanakabiliwa na hewa chafu na yenye sumu pamoja na maji kuongezeka kutoka chini ya ardhi lakini wakaomba wakoaji kutochoka na kuendelea na juhudi za kuwaokoa. Na wanajeshi wa Taiwan wamefanya mazoezi namna ya kuzuia mashambulizi kutoka China kutokana na kuongezeka kwa vitishi vya China dhidi ya kisiwa hicho. Mazoezi hayo pia yana lengo la kutuma ujumbe kwa raia wa Taiwan kwamba jeshi la nchi hiyo limeimarisha usalama wa nchi kuelekea sherehe za mwaka mpya wakati ambapo wanajeshi wengi huchukua likizo. Mazoezi hayo yamefanyika katika kambi ya Hoko, kaunti ya Shinchu yenye idadi kubwa ya viwanda vya teknolojia ya kisasa Taiwan inajitambua kama inchi kivi yake na yenye mfumo wa utawala wa demokrasia huku China ikidai kwamba Taiwan ni sehemu yake na inaweza kuiweka chini ya mfumo wake wa utawala kwa nguvu zote Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen ameimarisha mfumo wa ulinzi wa nchi hiyo kwa kununua silaha zinazogarimu mabilioni ya dola kutoka kwa mshirika wake wa karibu sana ambaye ni Marekani Barabara kabisa basi tunakwenda kwenye mapumziko unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC tutarejea baada muda mfupi usiondoke kanda television yako bado tuna mengi mazuri ya kukuarifu nikukumbushe tu katika matangazo yetu kesho tunajiandaa vizuri kabisa tukiwa na waandishi mbalimbali katika pembe zote hapa Marekani kwa ajili ya kukulitia taarifa ya kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu wake Kamala Harris usiache kutuangalia kutuangalia vile vile unaweza kutembelea mtandao wetu wa VOA Swahili Washington DC na tutarejea baada ya muda mfupi siku ya leo tutakuwa pia na kipindi cha
we're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world and in our lives. Topics that inform, empower and change the rules. It's time for Our Voices with me, Heidi Adams Fitzpatrick and Hadiza Kiari and Ayan Bior and Orion Itangi Shaka. It's time for Our Voices. Unaangalia sehemu ya pili ya matangazo ya dunia ni leo baada ya dakika chache tutakuwa na taarifa za afya. Katika mahojiano ya kipekee ya VOA nyumbani kwake Kasangati kilomita 12 kutoka jiji kuu la Kampala Dr. Kiza Besije ambaye ni mpinzani wa miaka mingi na mwaniaji wa urais nchini Uganda kwa awamu nne anaeleza kati ya chama cha Museveni na upinzani yapi anaweza kuipa Uganda hadhi mbele ya jamii ya kimataifa akizungumza na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Wandera Dr. Besije anakariri kuwa uchaguzi uliofanyika ulipangwa kimakusudi tu kumwezesha Museveni kukaa madarakani zaidi ya miaka 40 kweli hapa unafanyika kama taratibu ya kumrudisha Museveni ofisini sio taratibu sio njia ya kugombea na wananchi kuamua wananchi hawana uamuzi hapa uh, ndio sababu tangu Uganda ipate uhuru mwaka 1962 miaka 58 sasa hakuna kiongozi hata mmoja ambaye ametoka madarakani na kukabidhi mwingine ofisi kwa amani kila kiongozi wa nchi yetu aliletwa na mabomu na vile waliondoka waliondolewa na mabomu lakini uchaguzi unatayarishwanga Uh, kuendelea kumteua huyo huyo, huyo ambaye ameanatarisha uh, na kwa hivyo um, ilikuwa inategemewa ulikuwa umeeleza kwamba kuna plan B ambayo mko nayo sasa rais Yoweri Kaguta Museveni ameteuliwa na kuongeza nafasi ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 44 sasa huu mpango mbadala ni upi kwanza plan B tunayozungumzia hai haiendelee kutokana na hali ya uchaguzi Ina, in, inaendelea uchaguzi ukiwepo ukiwa hayupo ni plani ya kuleta mabadiliko inayotokana na wananchi wenyewe wakati wowote mko tayari kushirikiana na rais Yori Kaguta Museveni hafai kuwa ofisini hatumu hatumubali kama ni kiongozi wetu ako ofisini kwa kutumia nguvu ya sira ako ofisini kutokana na kuangamiza wananchi mamia wamekufa hapa kwa uchaguzi sehemu angefaa kuwa ni mahabusu sio ofisini tena hamwezi kushirikiana naye kivyo vyote akiwahitaji chama chake kama chama tunaweza tukaongea nacho na pamoja kuona namna nchi yetu inaweza kaenda mbele na kutokana na maongeo hayo vile pengine bwana Museveni aki, akiona kwamba akiona shida ambayo ameletea nchi yetu na akakubali kwa hapo pengine nchi yenyewe naweze kamu ikamsamee ma, makosa yake na kukaa kwa amani nyumbani kwake na kuritaya hiyo inawezekana lakini itawezekana tu wakati ameona na kubali inje endelee wakati hailetee shida tena Rais Yori Kaguta Museveni alipokuwa anazungumza na taifa anasema kwamba upinzani hasa nyinyi ni vibaraka wa mataifa ya nje Sie yeye ambaye ako huru kubali au kutokubali 
yeye ni mwananchi kama mimi ni mwananchi kama mtu mwingine anakura moja sio juu yake kukubali sitakubali si nakubali hiyo ni uh, ndio shida yenyewe ya kwamba umejeweka kwa hali ya kuamua kile utakachobali na kile ambacho utakubali kila mwananchi yako uhuru ku uh, jitokeza kama kiongozi hata kusema nitashirikiana na nchi za nje sio 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 eh, kinyume cha sheria na wakati dunia ikiendelea kukabiliana na kutoa elimu ya kujizuia na COVID-19, mwanaume mmoja mchini mjini Kenya amebuni njia tofauti ya kufanya hivyo. Mchezaji, mchezeshaji wa Vikaragosi, Michael Mutahi, anatumia ujuzi wake katika sanaa kwa burudisha na kuelimisha kuhusu hatari ya virusi hivi. Sasa anapata umaarufu mkubwa. Alijaria amenasoma ripoti ya Victoria Amunga kutoka Nairobi. Mkenya Michael Mutahi mwenye umri wa miaka 41 anautumia ujuzi wake wa miongo miwili wa kuchezesha fikaragosi kutoa elimu kuhusu COVID-19. And everybody else was actually doing something on hand washing and everything. You know, kila mtu alikuwa anafanya kitu fulani kama kuosha mikono. Kutokaribiana, kila mmoja anasema kitu hicho hicho. Najiangalia mwenyewe na kusema mimi ni mwandishi mchezesha minyago kwa hivyo nadhani ni vyema niwe mbunifu kwa sababu watu wamechoka kukaa nyumbani wanahitaji habari na pia wanahitaji kuburudishwa Kenya ina karibu kesi laki moja ambazo zimethibitishwa za COVID-19 na vifo zaidi ya 1700 Vikaragosi vya Mutahi bibi na babu vinatoa elimu kuhusu kujizuia na virusi vya corona kwa umati mkubwa unaoongezeka For kids it's better cause kids would like kwa watoto ni vizuri kwa sababu watoto wanapenda kufurahi utawavutia wakati wanapoangalia jinsi karagosi kinavyovutia watoto wadogo Mutahi ni miongoni mwa watu mia moja wanaochezesha vikaragosi nchini Kenya Mkurugenzi wa taasisi ya Puppet Theater Philomeno Koth anasema wanafanya mengi zaidi ya kuwafurahisha watu. We have managed also to play a role. Tunafanikiwa pia kuwa na jukumu la kuleta mwelevu katika jamii kuhusiana na COVID-19. Na tuna video kadhaa ambazo ziko huko nje kutoka KIPT. Lakini pia taasisi shirika ambazo tumezipatia mafunzo kwa hakika kuratibu kazi zao nyingi na pia kutoa kwa watu binafsi. Mamlaka nchini Kenya inaunga mkono matumizi ya vikaragosi kwa ajili ya kutoa elimu ya COVID-19 pamoja na kutumia sinema za kwenye magari kuwafikia watu. We take the art to them. Tunapeleka maagizo kwao. Nililo muhimu sana kwa sababu ya COVID-19 hivi sasa wazo la kuwa na sinema za ndani ya ukumbi si jambo mwafaka kwa sababu unakuwa na kanuni za kujitenga kijamii ambazo lazima zifuatwe. Kwa hiyo sinema za kwenye magari zitakuwa maarufu sana. Kwa mutahi kuchanganya elimu ya kujizuia na COVID na vikaragosi ndio njia mwafaka ya kisanii kulifikia kundi kubwa la watu nchini Kenya. Khadija Riyami VOA Washington. Elimu lakini pia inafurahisha Haya, bodi ya uchaguzi nchini Ethiopia imefuta usajili wa chama tawala cha zamani cha Jimbo la Tigray TPLF. Shirika la habari linaloshirikiana na serikali Fana Broadcasting Limited Report. Hii inafuatia uamuzi wa chama hicho kukaidi marufuku ya kitaifa kuhusu uchaguzi na kusika katika mzozo dhidi ya wanajeshi wa serikali. Operesheni za kijeshi zinawaondoa madarakani viongozi wa TPLF. Katika taarifa yake Fana imeripoti kwamba TPLF ilijihusisha na ghasia kwa kutumia silaha. Bodi hiyo pia imetaka maelezo kutoka vyama vingine vitatu vya kisiasa vilivyoshiriki katika kuandaa uchaguzi mkuu mwezi Septemba. Vyama hivyo ni pamoja na Simba Democratic, National Congress of Great Tigray na Salsei Wayane. Wakati huo bodi hiyo imefuta usajili wa chama cha CUD. Naam na kabla kukamilisha matangazo yetu tuangalie makala ya afya hivi leo tunaangazia ugawaji wa chanjo kwa mataifa yote ulimwenguni. 
mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kuwa dunia iko katika hali ya kile alichokita kutofaulu kimaadili kwa jinsi chanjo ya COVID-19 itakavyotolewa kwa watu wote ulimwenguni. Hadi jariami na ripoti kamili. Akiongea katika mkutano wa bodi ya watendaji ya WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema nchi nyingi tajiri zilikuwa hazipiti mpango wa ugawaji wa chanjo wa Covax ila kujipangia mpango wao wenyewe wa kupata chanjo na kuziacha nchi maskini katika hatari. Mkurugenzi wa WHO Tedros amezindua mkutano wa wiki nzima wa bodi ya utendaji kwa njia ya video kutoka makao makuu mjini Geneva na kuelezea masikitiko yake kwa ni dozi 25 tu za chanjo zimetolewa kwa nchi moja maskini wakati dozi milioni 39 zimetolewa katika mataifa tajiri karibu 50. Wakati chanjo ya kwanza inapotolewa ahadi ya kila mtu kuipata iko katika hatari kubwa. Zaidi ya dozi milioni 39 za chanjo hivi sasa zimetolewa katika nchi takriban 49 zenye kipato cha juu. Ni dozi 25 tu zimetolewa katika nchi moja tu yenye kipato cha chini na sio milioni 25, sio 1025, ni 25 peke yake. Napenda niwe mwazi. Dunia iko katika hatari ya kutofaulu kimaadili. Dr. Tedros amesema kwamba hakutakuwa na mwelekeo wa haki ambao utachukuliwa katika ugawaji wa chanjo duniani. Janga litaendelea kwa muda mrefu na kusababisha matatizo ya kiuchumi na athari kwa binadamu. It's right that all governments want to prioritize vaccinating their own health workers and older people first. Ni haki ya serikali zote kuweka kipaumbele katika kuwapatia chanjo wafanyakazi wake wa afya na wazee kwanza. Lakini si haki kwamba vijana, watu wazima, wenye afya nzuri katika nchi tajiri wanapatiwa chanjo kabla wafanyakazi wa afya na wazee katika nchi maskini sana duniani. Ripoti iliyotolewa mwanzoni mwa Desemba na People's Vaccine Alliance Ilionya kwamba kiasi cha ya tisini ya idadi ya watu katika darzeni ya nchi maskini sana watakosa kupatiwa chanjo ya virusi vya corona. Katika ripoti yake ushirika huo umesema nchi tajiri zimehodhi dozi za kutosha za chanjo kwa watu wao kwa karibu mara tatu ya idadi na kuziacha nchi 67 maskini duniani wakiwa na chanjo moja tu kwa kila watu kumi. Khadija Riami VOA Washington barabara kabisa tunakamilisha matangazo yetu ya dunia ni leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC na kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo ya hivi leo basi nakushukuru sana kutuangalia usiache kuangalia mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambapo kule utakutana na matangazo mengine ya televisheni lakini vile vile hata matangazo ya redio hapo kesho kama nilivyo kudokeza hapo awali ni siku ambapo Marekani inashuhudia tukio muhimu kabisa la kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu wake Kamala Harris basi VOA Swahili na pamoja dunia ni leo tutakuletea matangazo kutoka hapa Washington DC jina langu ni Mary Mgawe na kutakia usiku mwema <tune>